kumsajili wachezaji wa timu ya wanawake umekamilika kwa kiasi kikubwa asilimia tisini na baadhi yao sasa hivi wako na timu kwa Ujerumani lakini kwa wengine wako na timu ya under 20 <coughs> timu ambayo inaenda kucheza kwa safa kwa ujumla mambo ya usajili ni kama imeisha lakini eh, kuna kuna nafasi moja nafasi moja inaweza kuja kutokea kabla ya dirisha lijafungwa hii ni nafasi ambayo tume tumeihifadhi hii kwa na simba wawe na furaha ya mwisho kwa sababu wazungu wanasema he who loves last loves longer kwa hiyo tuvute subira kingine ambacho ningependa kuzungumzia ni kwamba timu yetu iko kwenye mazoezi ya mwanzo wa msimu pre-season kule Rosenberg South Africa ni kambi mahususi ya kujenga mwili mazoezi magumu mazoezi ya utimamu wa mwili ni mazoezi ambayo nategemea yatachanganya timu washaji waliokuepo na wale ambao e, ni wageni kabisa e, tutatarajiwa kucheza mchezo wa kwanza mwalimu alipopanga kuanzia tarehe tatu e, mwezi huu e, na baadaye na kuendelea na jumla tutakuwa na michezo kama mitatu kabla ya kurejea hapa Dar es Salaam e, kambile ni nzuri na vifaa vyote ni kambi ambayo timu ya taifa ya Uingereza ilikaa pale wakati mashindano ya kombe la dunia kwa hiyo tunategemea kwa vifaa vya mazoezi vilivyo pale vitatosheleza kufanya mazoezi aina yoyote ambayo mwalimu atakuwa ameyapanga jambo lingine ambalo napaswa niwaambie ni kwamba kufuatia ushiriki wetu kwa kwenye kafu timu yote mwenyeji inatakiwa iwe na jezi tatu jezi ya nyumbani jezi ya ugenini na jezi ya wanasema neutral ambayo jezi kigongana basi unaambiwa kwa namna ilivyo uweze kutumia jezi ya nyumbani wala ya ugenini basi tumia jezi neutral ambayo haina upande wote sasa kwa miaka mingi simba imekuwa inatumia jezi nyekundu nyumbani na jezi nyeupe ugenini kwa maana ya tangu mwaka jana ilibidi tuonyeshe tuchague kama klabu ya simba jezi ya tatu neutral ni ipi jezi ya tatu ya simba ilichaguliwa kuwa ni gray gray kwa kiswahili tunaitaje kijivu na ndio maana mjana umeona hata wachezaji wetu wametinga jezi ya kijivu kwa jezi zingine ukiona hizo zingine ni za nakish lakini simba sasa itabidi iwe na jezi tatu kwa maana ya nyekundu nyumbani ni upe ugenini na kijivu inakuwa ni neutral. Kwa hiyo itaanza kutambulika kwamba ni jezi rasmi ya Simba, ni rangi rasmi ya Simba kwa mujibu wa matakwa ya kafu. Lakini kingine ambacho ningependa kuwajulisha, mnaandika lakini? Hamna record. Ni kuhusu sponsorship ya vifaa vya michezo. Tulikuwa na tenda ya vifaa vya michezo ya makampuni matatu. Tulikuwa na Stabam kampuni moja ambayo inamilikiwa na Novat Farm ya Holanzi lakini na branch kule Singapore. Walileta tenda yao Umbro kwa branch ya South Africa walipleta mapendekezo ya tenda na mwisho tulikuwa na UHL kupitia kampuni ya Romario. Bodi iliunda kamati kushughulikia hilo tenda tatu proposal na kamati hiyo ikarizika kwamba UHL Romario ilikuwa na faida kubwa kwa sababu ilitoa inatoa kwanza vifaa vya michezo bure kwenye thamani zaidi ya milioni mbili na inatoa pesa taslimu eh, shilingi milioni mia lakini wakati wao wanasema watawekeza wenyewe kwenye mtaji ununua zile vifaa vya jezi za kuuza replica klabu haitaweka chochote. Kwa hiyo vifaa vyote ambavyo tumegawia wachezaji, vyote na mipira, vifaa vya mazoezi, mabegi, viatu, truck suiti, jezi za mazoezi, jezi za kushindia, jezi za mechi. 
na sio jezi moja tu pea kadhaa za jezi ya nyumbani pea kadhaa jezi za away pea kadhaa za neutral zote hizo klabu ya simba ambayo miaka nyuma ilikuwa inatoa pesa sasa hivi haitatoa hata sentano inapewa bure pamoja na mipira na kila kitu ni bure na tunapewa pesa zaidi kwa hiyo tafimi iliyofanyika tumeingia mkataba na Romario wa watakuwa ndio wenyewe watengenezaji wa vifaa vya simba na simba tumeokoa hela nyingi na nimepata hela nyingi zaidi ya hivyo kingine ambacho nipende na wajurishi ni kwamba eh, ujenzi wa viwanja vya mazoezi bunju unaendelea eh, na plani ni kwamba wakati wa wiki ya simba tuende kuweka jua la msingi kuonyesha uzinduzi wa bunju project katika moja hapo shamla shamla la wiki ya simba itakuwa ni kuzindua ujenzi wa uwanja wa bunju sasa hivi kuna viwanja viwili vinatengenezwa sambamba kuna uwanja wa nyasi bandia na uwanja wa nyasi za kawaida tumechimba na kisima cha maji cha mita 65 chini kuhakikisha kwamba kuna maji ambayo atakuwa na mwajiwa ule uwanja muda wote lakini vile vile tutazungushia uzio kwenye viwanja vyetu viwili tutaweka pia na dressing room kwa sababu wachezaji kila kufanya mazoezi lazima kuwa na mabafu na vyo na mambo mengine pia tunavuta umeme na maji ya kawaida ya kutumia eh, kwenye hizo dressing room kwa hiyo moyo kwanza hii inaendelea ni matarajio yetu kwamba ifikapo eh, August September tutakuwa tuna viwanja tayari viwili vya mazoezi tuna viwanja vya kubadilishia eh, mavazi pamoja na fence na kila kitu kwa hiyo mazoezi yanaweza kufanyika kule Bunjo. Na kama nilivyosema wiki ya Simba Simba wiki tutakuwa siku moja moja hapo wa shughuli itakuwa ni kwenda kuweka jua la msingi la uzinduzi wa project ya Bunjo na baada ya hapo usifata awamu nyingine za project ile ya Bunjo kwa sababu mwisho wa project ile ya Bunjo ni kujenga stadium kabisa katika eneo la Bunjo. Kingine ambacho ningependa kukizungumzia nafikiri hiki ni Simba Day Simba Day iko pale pale kuna mambo mazito sana tumeandaa lakini nilikuwa naomba tufanye siku maalumu ya press conference ya Simba Day hususan ni timu gani tunacheza nayo e, kwenye Simba Day na matukio mengine mengi ambayo hajawahi kutokea katika miaka yote ikumbuka kwamba huu ni mwaka wa kumi wa Simba Day Eh, huu ni mwaka wa kumi wa Simba Day mwaka wa mafanikio. Kwa hiyo mwaka huu tunakuja kivingine kabisa. Miaka kumi tamasha hili limezidi kukua mpaka nje ya nchi, viewers ni wengi sana. Kwa hiyo mwaka huu tunafanya kitu tofauti kabisa na miaka mingine. Matukio yatakuwa mwaka huu ni matukio ambayo kwa kweli kila mtu ataweza kufurahia. Sasa la mwisho kabisa ingawa sio la mwisho kwa umuhimu naomba nilizungumze na kila mtu asitege masikio na kila mtu asikilize hapa karibuni tumekuwa na taarifa mbalimbali sana kuhusu aliyekuwa mdhamini wetu wa Simba mzee Hamisi Kilomoni mzee Hamisi Kilomoni ambaye sio mdhamini wa Simba tena amezunguka kwenye vyombo mbalimbali vya habari akijinasibu kwamba yeye bado ni mdhamini wa Simba na naongea kama mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa Simba. Sasa alikotupeleka sisi tulikuwa hatutaki kwenda. Lakini kwa sababu Simba ni taasisi unavozidi kuongea mambo ambayo ni tofauti na taasisi na kilichoumiza zaidi anapewa wasaa kwenye vyombo ambavyo ni vikubwa sana vya habari. Sisi tunaona hili lazima tulizungumze na jamii nzima iweze kuelewa. Na leo nimekuja na barua nitawapaini hizo barua kuonyesha kwamba mzee ni taasisi ya serikali. Kwa sababu kuna watu wengine mpaka leo hawaamini wanafikiria kwamba uongozi mzima wa Simba, bodi nzima ya Simba, wanachama wote wa Simba wanasema uongo ila mzee yule ndiye anasema ukweli. Sasa leo mimi naomba niwape taarifa sahihi na nikuwaonyesheni kwa barua ni kwa visi gani huyu mzee sio mdhamini tena wa Simba. Barua ya kwanza ambayo nitaonyesheni ni hii barua hii barua tarehe moja Oktoba ikitoka kwa e, anaitwa administrator general na fini kabili wa CEO wa serikali barua hii 
mtagawieni sina kopi za kutosha lakini mtapiga picha muone barua imeenda kwa eh, Simba Sports Club Dar es Salaam Registered Trustees na hii na Trustees Incorporation Act KEP 318 RE2002 Notification of Change of Trustees Form T14 I acknowledge receipt of the Form T14 dated 13 August 2017 ndio tulimwandikia together with means of annual general meeting pamoja na mutasari wa kikao cha wanachama na CV CV kwa kusaidia mnahitaji wasifu wa new trustees and the enclosures they are in the contents of which have been noted huyu anayezungumza huyu ni kabili wa si the form as presented appears to be in order and the same has been placed in our records the following are the present trustees abdul wahab abbas ramesh patel professor juma kumani kapuya adam idi mgoi naomba barua hizi muzichukue mtoe mpige pige picha siku hii mtoe kopi hiyo ya kwanza hii ni barua ya tarehe 11 Oktoba 2017 kwenda kwa Simba sasa unakumbuka huyu mzee wetu sisi Simba kwa na mheshimu sana na mheshimu sana kwa sababu Simba tunaheshimu wazee. Alifungua kesi mahakama ya Kisutu. Sasa kufungua kesi mahakama ya Kisutu kule wakili wetu walisema huyu mzee hana locus stand, hana sehemu ya kufungua kwa sababu tayari ameshafanya nini? Ameshavuliwa udhamini, sio mdhamini yote na wa Simba kuanzia tarehe 11 Oktoba 2017. Kwa hiyo akifungua kesi kwa niaba ya udhamini hana hiyo nguvu tena. Kwa wakili wakili wa mzee Kilomoni eh au anaitwa Bin Atonis imesainiwa na Respice Shengoma wakili wake akawaandikia barua sawa akawaandikia barua administrator kutaka kujua hivi ni kweli huyu mzee sio sio trustee wakili wake mzee nani mzee Kilomoni akaandika barua kuuliza kwamba kweli huyu mzee sio trustee hii inaitwa search sasa akajibiwa na kabili wa si ambao tumeattach kwa akimwelezea kwamba sawa tumepokea barua yako ya tarehe moja agasti kwamba nikujulishe kwamba hawa wafatao ndio wadhamini wa Simba Abdul Wahab Abbas Ramesh Patel Professor Athmani Juma Kapuya Adam Idi Mgoi Naona kitu Kwa hiyo wakili wa mzee Kilomoni akajibiwa na kabidhi wa si Hiyo ilikuwa tarehe nane Novemba baada ya kujibiwa wakili huyu huyu akaijulisha mahakama ya Kisutu akamwandikia eh, hakimu mkazi wa Kisutu attention honorable simba kweli wamejiridhisha kwamba sawa wadhamini wa simba ni hawa waliotajwa kwenye na administrator general sasa hebu pimeni sasa pimeni katika hali hii pimeni na vyombo vya habari ambapo mnampa entertainment huyu mzee sio mdhamini wa simba na anajua sio mdhamini wa simba lakini anatumia nafasi kudanganya watu kudanganya vyombo vya habari sasa leo tunawapeni hizi document na sisi kwa sababu tunajua anafanya makusudi tulichokifanya kwa sababu bodi ya simba ilikuwa haina kamati ya maadili tulichokifanya maamuzi ya bodi ni kwamba tumapeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF 
Sasa kamati ya maadili ya TFF itamuita itamuhoji atajieleza na sisi tutakwenda kutoa ushahidi kwa sababu sisi hatupendi malumbano tumenyamaza muda mrefu tumevumilia muda mrefu mpaka kwenye mkutano wa uchaguzi alikuja tukampokea mpaka kwenye mpira anakuja tunampokea lakini hafati taratibu na sheria za nchi wenye mali ni wanachama waliamua kubadilisha trustees wakamtoa na mwanasheria wake akathibitishiwa kwamba we kweli sio mdhamini na anajua sio mdhamini lakini ameendelea kupita kudanganya watu kwamba yeye ni mdhamini kwa hiyo naomba hizo dokumenti mtasiwa muandike ukweli. Sasa akiongea yeye kama mtu mwingine aongee tu. Lakini kwamba yeye ni mdhamini wa Simba nafikiri ukurasa huu tumeifunga. Kwa sababu haya sio maneno yangu. Hizi ni barua zimetoka kwapi? Kwa serikali. Administrator jela. Kwa hiyo nimewaiteni hapa kuambieni jamani. Hebu tuendeni vitu vya maendeleo. Kuna vyombo vikubwa sana vinalaumu maendeleo atupige hatua. Alikuwa anatumia wakili yule yule. Wakili yule ndiye alienda kufanya search. Kwa sababu sio kama Rite alimtafuta, wakili ndiye alienda kufanya search. Sio mdhamini. Na ukishakuwa sio mdhamini kesi umefungua kama mdhamini, umekosa local assistant na huna chena cha kushtaki. Kwa hiyo nimeona wajulishe hayo. Huu ukurasa wa huyu mzee tumeufunga leo kwa sababu ndio hali halisi iliyopo. Hatutakuja kuzungumzia kuhusu mzee kwa sababu yeye mzee sio mdhamini ila sasa kuhusu mambo mengine kamati ya maadili ya TFF itamhoji itampa fair judgment aweze kumsikiliza tusikilize na simba kwa nini anatetea vurugu na matatizo katika klabu asanteni sana kwa kunisikiliza